మరోసారి ప్రేమ సందేశం వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా మీరంతా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప ఎందు దయ ఎందు వర్ధిల్లొచ్చు సంతోషముగా ఉన్నారని మేము భావిస్తూ ఉన్నా ఈరోజు ఆదికాండము పదమూడవ అధ్యాయము నుండి కొంతసేపు మనం ధ్యానం చేద్దాం ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము అల్లెలు స్తుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము నుండి మనాను పంపిన దేవుని స్థుతించదము ఆకాశము నుండి మనాను పంపిన దేవుని స్థుతించదము బండ నుండి మధుర జలములు పంపిన ఆయుహోవను స్థుతించదము బండ నుండి మధుర జలములు పంపిన ఆయుహోవను స్థుతించదము అల్లెలు స్థుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము అల్లెలు స్థుతి మహిమ ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించదము అల్ల సైన్యములకు అధిపతి అయిన ఆ దేవుని స్థుతించదము అల్ల సంద్రములను దాటించిన ఈరోజు ఆదికాండం పదమూడో అధ్యాయము నుండి కొన్ని మాటలు నేను చదువుతాను అబ్రాము తనకు కలిగిన సమస్తమును తన భార్యను తనతో కూడానున్న లోతును వెంటబెట్టుకొని ఐగుప్తులో నుండి నెగెబునకు వెళ్ళెను అబ్రాము వెండి బంగారము పశువులు కలిగి బహు ధనవంతుడై ఉండెను అతడు ప్రయాణము చేయొచ్చు దక్షిణము నుండి బేతేలు వరకు అనగా బేతేలుకును హాయికిని మధ్య తన గుడారము మొదట వండిన స్థలము వరకు వెళ్ళి తాను మొదట బలిపీఠమును కట్టిన చోట చేరెను అక్కడ అబ్రాము యహోవా నామమున ప్రార్థన చేశాను అబ్రాముతో కూడా వెళ్ళిన లోతుకును గొర్రెలు గొడ్లు గుడారములు ఉండెను గనుక వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలకపోయాను ఎందుకనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమై ఉండెను అప్పుడు అబ్రాము పశువుల కాపురులకును లోతు పశువుల కాపురులకును కలహము పుట్టెను ఆ కాలమందు కణానీయులు పెరిజ్జీయులు ఆ దేశంలో కాపురమండిరి కాబట్టి ఆ భ్రామం మనము బంధువులము గనుక నాకు నీకును నాకు పశువుల కాపురులకు నీ పశువుల కాపురులకును కలహముండకూడదు ఈ దేశమంతయు నీ ఎదుట నున్నది కదా దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా ఉండము నీవు ఎడమ తట్టునకు వెళ్ళిన ఎడల నేను కుడి తట్టుకును నీవు కుడి తట్టునకు వెళ్ళిన ఎడల నేను ఎడమ తట్టునకు నువ్వు వెళ్ళుదునని లోతుతో చెప్పగా లోతు తన కన్నులెత్తి యోర్ధాను ప్రాంతమంతటిని చూచెను యహోవా సదుమా గుమర్రాను పట్టణములను నాశనము చేయక మునుపు సోయరుకు వచ్చు వరకు అదంతయు యహోవా తోటవలను ఐగుప్తు దేశము వలను నీళ్లు పారు 
దేశమా ఇవ్వండేనో కాబట్టి లోతు తనకు వ్యర్థాన ప్రాంతం అంతటిని ఏర్పరచుకొని తూర్పుగా ప్రయాణం వచ్చేసాను అట్లు వారు ఒకరినొకరు వేరైపోయిరే ఇక్కడ మనం చూస్తే అబ్రాము లోతు వేరైపోవటం కనిపిస్తా ఉంది అబ్రాహ్మును దేవుడు కల్దీయుల దేశములో ఊరు అనే నగరం నుండి పిలిచాడు అబ్రాముకు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు నాహోరు హారాన్ హారాన్కు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు అతని పేరు లోతు హారాను చనిపోయిన తరువాత అబ్రాము లోతుకు అండగా ఉన్నాడు దేవుని పిలుపు అందుకొని బయలుదేరినటువంటి అబ్రాహ్మను లోతు కూడా వెంబడించాడు వాళ్ళిద్దరూ ఊరు నుండి హారాను ప్రాంతమునకు వెళ్ళారు అక్కడ నుండి ఐగుప్తు వెళ్ళారు అక్కడ నుండి నెగెబుకు వెళ్ళారు అబ్రాము చాలా ధనవంతుడు ఆ ధనముతో ఆయన తాను ఉన్న చోటే స్థిరపడి సుఖంగా జీవించి ఉండవచ్చు అయితే దేవుని చిత్తము వేరుగా ఉంది దేవుడు ఆయనను తాను ఉద్దేశించిన పనికి ప్రదేశానికి సిద్ధం చేస్తా ఉన్నాడు ఈ మధ్యలో అమెరికా దేశపు మాజీ అధ్యక్షుడు జార్జ్ హెచ్ డబ్ల్యూ బుష్ గారు చనిపోయాడు ఆయన అంత్యక్రియలు చాలా చక్కగా దేవునికి మహిమ కలిగేలా జరిగినాయి క్రైస్తవ కీర్తనలు దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడింది జార్జ్ బుష్ గారి తల్లి ఆమె చాలా భక్తి కలిగినటువంటి విశ్వాస ఆమె ప్రభావము బుష్ మీద కూడా పడింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధములో జార్జ్ బుష్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేరాడు పసిఫిక్ మహాసముద్రం మీద యుద్ధ విమానం నడుపుతూ ఉన్నాడు జపాన్ దేశము ఆయన విమానం మీద కాల్పులు జరిపింది విమానం కాలిపోతా ఉంది బుష్ విమానంలోని తన సహచరులను హెచ్చరించాడు అందరూ తప్పించుకోవటానికి ప్రయత్నించారు బుష్ దూకినప్పుడు పారాచ్యూట్ తెరుచుకుంది వెళ్ళి ఆయన సముద్రంలో పడ్డాడు ఒక తెప్ప మీద కొన్ని గంటలు గడిపిన తర్వాత ఒక సబ్మెరీన్ వచ్చి ఆయన్ని కాపాడింది ఆయన ఒక్కడే బతికాడు ఆయన సహచరులందరూ చనిపోయారు బుష్ కన్నీటితో దేవునికి ప్రార్థించాడు దేవా నన్ను ఎందుకు కాపాడావు నా సహచరులు అందరూ చనిపోయారు నన్నొక్కడినే ప్రాణాలతో ఎందుకు మిగిల్చావని అడిగాడు సముద్రములో పడి ఉన్నటువంటి ఆయనను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అమెరికా దేశానికి అధ్యక్షుడిగా చేశాడు నాస్తిక వాదాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ప్రపంచాన్ని వణికించినటువంటి సోవియట్ రష్యాని బుష్ ఎదుర్కొన్నాడు పొరుగు దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్న సద్దాం హుస్సేన్ని శిక్షించి ఆయన దురాక్రమణను ఆపాడు దేవుడు తన కార్యాల కోసము ఆ విధంగా కొంతమందిని ప్రత్యేకపరుచుకొని వారి ప్రాణాలు కాపాడి తన యొక్క పనుల కోసం వారిని వాడుకుంటాడు అబ్రాహ్మను కూడా దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం కోసం ఎన్నుకున్నాడు అబ్రాహ్మ తన ఆస్తిపాసులు చూసుకొని తన ఊరిలోనే ఉంటే దేవుని పని జరగదు అబ్రాహ్మ బయలుదేరి వెళ్ళాలి ఆయన వెళ్ళాడు బేతేలుకు హాయికి మధ్య గుడారం వేశాడు అక్కడ ఒక బలిపేటం కట్టాడు అక్కడ యహోవా నామమున ప్రార్థన చేశాడు అబ్రాములో మూడు విషయాలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి విశ్వాసము ఆరాధన ప్రార్థన ఫెయిత్ వర్షిప్ ప్రేయర్ ఆ మూడు కలిసే ఉంటాయి విశ్వాసము ఉన్నవాడు దేవుని ఆరాధించకుండా ఉండలేడు ప్రార్థన చేయకుండా ఉండలేడు లోతు కూడా ధనవంతుడే అయితే అతని జీవితంలో విశ్వాసము ఆరాధన ప్రార్థన మనకు కనిపించవు అబ్రాహ్మ పక్కనే తిరుగుతున్నాడే కానీ లోతులో లోతైన విశ్వాసం లేదు అబ్రాహ్మ కాపరులకు లోతు కాపరులకు కలహం పుట్టింది గొడవలు పెరిగిపోయినాయి అబ్రాహ్మ లోతులు అప్పటి వరకు ఆప్యాయంగా ఉన్నారు డబ్బు ఐశ్వర్యం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మధ్యలో గొడవలు మొదలైనాయి అప్పటిదాకా అప్యాయంగా పెరిగిన అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు డబ్బుల వల్ల ఒకరి మెడలు ఒకరు పట్టుకుంటారు అప్పటిదాకా ఆప్యాయంగా ఉన్నటువంటి సంఘ పెద్దలు డబ్బు విషయంలో ఒకరి మీద ఒకరు చేతులు ఎత్తుకునే పరిస్థితి వస్తుంది డబ్బులు ఆస్తిపాస్తులు 
చాలా మంచి సంబంధాలను స్నేహాలను పాడు చేస్తాయి అబ్రాము లోతుల మధ్య అదే పరిస్థితి వచ్చింది వారు కలిసి ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అబ్రాము లోతును పిలిచాయంత అన్నాడు మన మధ్యలో ఈ గొడవలు ఎందుకు ఈ దేశం మొత్తం నీ మీద నీ ముందు ఉంది నీ కావలసింది తీసుకో మిగిలింది నేను తీసుకుంటాను నువ్వు ఎడం వైపుకి వెళ్తే నేను కుడి వైపుకి వెళ్తాను నువ్వు కుడి వైపుకి వెళ్తే నేను ఎడం వైపుకి వెళ్తాను అన్నాడు విశ్వాసి మాత్రమే ఆ విధంగా మాట్లాడగలడు విశ్వాసం ఉన్నవాడికే విశాల హృదయం ఉంటుంది భూమి యొక్క సంబంధమైనటువంటి వాటి కోసం విశ్వాసి పట్టు పట్టడు ఎందుకంటే విశ్వాసి నేత్రాలు పరలోకం వైపు ఉంటాయి ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పదకొండు పది మనం చూస్తాం ఏలయనగా దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు పునాదులు గల ఆ పట్టణం కొరకు అబ్రాహాము ఎదురు చూచుచుండేను అబ్రాహము కణాను దేశం వైపు నడుస్తున్నాడు అయితే ఆయన చూపు పరలోకం మీద ఉంది పరలోకం వైపు చూస్తే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఆస్తుల కోసం మనం పోట్లాడుకాం ఈ మధ్యలో నేను ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఒక డినామినేషన్ బిషప్ గురించి చదివా ఈ బిషప్ గారు ఏం చేస్తున్నాడంటే చర్చి ఆస్తులు భూములు తన కుటుంబస్తులకు మరలిస్తా ఉన్నాడు పెద్ద పెద్ద రేట్లకు చర్చి భూములు అమ్ముకొని తక్కువ రేట్లకు అమ్మినట్లు అకౌంట్స్లో చూపించి ఆ బ్యాలెన్స్ తన జేబులో వేసుకుంటా ఉన్నాడు ఆయనలో అబ్రాహ్మ హృదయము లేదు విశ్వాసి హృదయం లేదు అది లోతు హృదయం అవిశ్వాసి హృదయం అబ్రాహ్మ లోతును పిలిచాడు అరే లోతు ఇది నా ఆస్తిరా నా భూమిరా నా పొలమరా నా వల్లే నువ్వు బాగుపడ్డావు ఇక్కడ నుండి గెట్ అవుట్ అనలేదు లోతు నీకు కావాల్సింది తీసుకో మిగిలింది నేను తీసుకుంటాను అన్నాడు ఆ మాటలతో లోతు హృదయంలో ఏముందో బయటపడింది లోతు ఎందుకు అబ్రాహ్మ వెంట వెళ్తున్నాడు అతని హృదయము ఎక్కడ ఉంది అతని హృదయము వాగ్దాన దేశం మీద లేదు ఉంటే లోతు అబ్రాహ్మను విడిచిపెట్టేవాడు కాదు పెదనాన్న నువ్వు దేవుని మాట నమ్మి బయలుదేరావు దేవుని వాగ్దానం నమ్మి నడుస్తున్నావు నీ పక్కన ఉంటేనే నాకు మంచిది నీతో పాటు వాగ్దాన దేశం వస్తాను ఈ ఆస్తి పాస్తులు నాకు ముఖ్యం కాదు నేను నీకు దగ్గరలోనే ఉంటాను అని అనలేకపోయాడు చుట్టూ చూశాడు యోర్ధాను నది ప్రదేశము అందమైన తోట వలె పచ్చగా కన్నుల విందుగా కనిపిస్తా ఉంది అక్కడ ఉన్న సుధమ పట్టణము ఎంతో అందముగా లోతుకు కనిపించింది నాకు ఇది కావాలి నాకు సుధమ కావాలి నేను ఇక్కడే స్థిరపడతాను అని తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆశను బయట పెట్టుకున్నాడు ఒక సంక్షోభం మన హృదయంలో ఏమి ఉందో బయట పెడుతుంది అబ్రాహ్మ లోతులకు మధ్య ఒక సంక్షోభం వచ్చింది ఆ సంఘర్షణలో వారి హృదయాల్లో ఏమి ఉందో బయటపడింది యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు లోకసవార్త ఆరో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం సజ్జనుడు తన హృదయమను మంచి ధన నిధులు నుండి సద్విషయములను బయటికి తెచ్చును దుర్జనుడు చెడ్డ ధన నిధులు నుండి దుర్విషయములను బయటికి తెచ్చును హృదయము నిండి ఉండు దానిని బట్టి ఒకని నోరు మాట్లాడును ఆ సంక్షోభములో అబ్రాహ్మ హృదయములో ఉన్నటువంటి విశ్వాసము బయటపడింది లోతు హృదయములో ఉన్నటువంటి అవిశ్వాసం బయటపడింది ఈ పచ్చటి సుధమ నాకు కావాలి నువ్వే ఎక్కడికైనా వెళ్ళు అని అబ్రాహ్మ అనలేదు సుధమ యొక్క అందాలు అబ్రాహ్మను ఆకర్షించలేదు అబ్రాహ్మ విశ్వాస నేత్రాలతో పరలోకపు అందాలను చూశాడు లోతు భౌతికమైనటువంటి కన్నులతో ఇహలోక అందాలను చూశాడు ఈ భూలోక అందాలు చూశాడు వారు ఇక కలిసి ఉండలేరు వారు వేరైపోవలసిందే దేవుని వైపు చూసేటటువంటి వారు ఈ ప్రపంచం వైపు చూసేవారు కలిసి ఉండలేరు అబ్రాహ్మ లోతు విడిపోయిన తర్వాత అబ్రాహ్మ కణానులు నివసించాడు లోతు సుధమ దగ్గర గుడారం వేసుకున్నాడు 
సుధమ మనుష్యులు చాలా దుష్టత్వంలో ఉన్నారు దేవుని దృష్టికి బహు పాపులుగా ఉన్నారు అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము అని సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో మనము చదువుతాం సుధమ ఎంతో అందముగా కనిపించింది లోతు ఆ మాసంలో పడిపోయాడు అయితే సుధములో ఉన్నటువంటి పాపము దుష్టత్వము అతడు చూడలేకపోయాడు లోతు వాటిని చూడకుండా అక్కడికి వెళ్ళి స్థిరపడి మోసపోయాడు అందులో ఇరుక్కుపోయాడు లోతు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవుడు అబ్రాహ్మతో మాట్లాడాడు ఇదిగో నీ కన్నులెత్తి నీవు ఉన్న చోట నుండి ఉత్తరపు తట్టు దక్షిణపు తట్టు తూర్పు తట్టు పడమర తట్టును చూడము ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశమంతటిని నీకు నూని సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చదను దేవుడు అబ్రాహ్మతో ఏమన్నాడు అబ్రాహ్మం నాలుగు దిక్కుల చూడు ఈ దేశం మొత్తం నీకు నీ సంతానానికి సదాకాలము ఇచ్చి వేశాను అబ్రాహ్మం దేవుని కోరుకున్నాడు భూమిని పొందాడు లోతు భూమిని కోరుకున్నాడు దేవుని కోల్పోయాడు లోతు దేవుడు లేని ఒక పట్టణాన్ని కోరుకున్నాడు ఆ పట్టణములో తన భక్తిని దేవునితో సహవాసాన్ని కుటుంబాన్ని సమస్తం కోల్పోయాడు అబ్రాహ్మ దేవుని కోరుకున్నాడు దేవుడు ఆయనకు పెద్ద దేశాన్ని జగమంత కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు ఒక రాజుగారు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటా ఉన్నాడంట ఒక పేదవాడు ఒక గుమ్మడికాయ తీసుకొని ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాజా మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మీకు ప్రేమతో ఈ గుమ్మడికాయ ఇస్తున్నాను అన్నాడంట ఆ రాజు ఆ గుమ్మడికాయ తీసుకొని సంతోషించాడు నువ్వు పేదవాడి అయినా నా మీద ప్రేమతో ఈ గుమ్మడికాయ తెచ్చావు నిన్ను గణపరుస్తానని తన మెడలో ఉన్నటువంటి బంగారపు దండను తీసి ఆ పేదవాడి మెడలో వేశాడు ఆ పేదవాడు ఆ బంగారపు దండను మెడలో వేసుకొని సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆ పేదవాడు ఒక భూస్వామి దగ్గర పనిచేస్తాడు జరిగింది ఆ భూస్వామికి చెప్పాడు భూస్వామి ఏమనుకున్నారంటే వీడు పేదవాడు ఒక గుమ్మడికాయ ఇస్తేనే రాజు వీడికి బంగారపు దండ వేశాడు నేను వెళ్ళి ఆయనకి బంగారపు దండ వేస్తాను నాకు అంతఃపురం మొత్తం రాసేస్తాడేమో అనుకున్నాడు భూస్వామి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారం మొత్తము మూట గట్టుకొని రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాజా మీకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు నా దగ్గర ఉన్న బంగారం మొత్తం మీకు కానుకగా ఇస్తా ఉన్నాను అన్నాడు రాజు ఆశ్చర్యపోయి పిచ్చివాడా నీ బంగారం మొత్తం నాకు ఇస్తున్నావా నేను నీకు ఏమి ఇవ్వగలను నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోగలను నిన్ను వట్టి చేతులతో పంపించడం బాగుండదు ఒక పేదవాడు ఈరోజు ఉదయం నాకు ఒక గుమ్మడికాయ ఇచ్చాడు ఆ గుమ్మడికాయ నీకు ఇస్తాను వెళ్ళిరా అన్నాడు రాజు మాటలతో భూస్వామి గుండె జారిపోయింది ఆ గుమ్మడికాయను బయటికి తీసుకొని వెళ్ళి తలకాయ బాదుకున్నాడు అబ్రహాము దేవుని మీద ప్రేమతో వెళ్ళాడు దేవుడు ఆయనకు సమస్తం అనుగ్రహించాడు లోతు తన స్వార్థంతో దేవుని ఎందుకు వెళ్ళాడు చివరకు సమస్తము కోల్పోయాడు దేవుడు కణాను దేశాన్ని అనగా నేటి ఇస్రాయేలు దేశాన్ని సదాకాలము యూదులకు ఇచ్చివేశాడు అది నిత్య నిబంధన ఎటర్నవ్ కవనెంట్ పదహారో వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే మరియు నీ సంతానమును భూమి మీద నుండి రేణువుల వలె విస్తరింపచేసేదను ఎట్లనగా ఒకడు భూమి మీద నుండి రేణువులను లెక్కింపగలిగిన ఎడలా నీ సంతానమును కూడా లెక్కింపవచ్చును దేవుడు అబ్రాహ్మతో అన్నాడు అబ్రాహ్మో నేను నీ సంతానాన్ని భూమి మీద ఉండు రేణువుల వలె చేస్తాను అబ్రాహ్మకు దేవుడు రెండు రకాల సంతానం ఇచ్చాడు ఒకటి శరీర సంతానం అది యూదులు రెండవది ఆత్మీయ సంతానము ఈ యొక్క ఆత్మీయ సంతానము క్రైస్తవ విశ్వాసులు అబ్రాహ్మ విశ్వాసులందరికీ తండ్రి రోమాపత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో మనం చదువుతాం 
విశ్వాసం యొక్క అడుగు జాడలను బట్టి నడుచుకుని వారికి అబ్రాము తండ్రి వాక్ ఇన్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ దట్ ఫెయిత్ ఆఫ్ అవర్ ఫాదర్ అబ్రహాం విశ్వాసం యొక్క అడుగు జాడలను బట్టి నడుచుకునే వారికి ఆయన తండ్రి రష్యా దేశానికి క్యాథరిన్ అనేటటువంటి రాణి ఒక రోజుల్లో రాణిగా పనిచేస్తా ఉంది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో లక్షల మంది స్మాల్ పాక్స్ అంటే మసూచి వ్యాధికి గురై ప్రాణాలు కోల్పోతా ఉన్నారు ఆ సమయంలో మసూచికి ఒక డాక్టర్ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టాడు అయితే రష్యా ప్రజలు ఆ వ్యాక్సిన్ వేసుకోటానికి భయపడతా ఉన్నారు రష్యా దేశంలో సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ అని ఒక చక్కటి నగరం ఉంది ఈ క్యాథరిన్ థామస్ డెమస్ డేల్ అనేటటువంటి ఒక డాక్టర్ని ఆ నగరానికి పిలిపించింది ఆమెకు ఆమె కుమారుడు పాల్కి వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంది అమ్మ నీకేమన్నా అయితే ఈ జనం నన్ను చంపేస్తారు అని ఆ డాక్టర్ ఆమెను వేడుకున్నాడు నాకేమన్నా అయితే నీ ప్రాణాలు కాపాడే బాధ్యత నాదయ్యా అని ఆమె ఆ డాక్టర్ దేశం విడిచి పారిపోయేటటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా ముందే చేసుకొని అప్పుడు ఆ స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంది ఆమె కుమారుడికి కూడా వేయించింది వాళ్ళిద్దరికీ ఏం కాలేదు ఆ తర్వాత రష్యా ప్రజలందరికీ చెప్పింది నేను వ్యాక్సిన్ వేయించుకొని నా ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాను నా బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడాను మీరు కూడా వ్యాక్సిన్లు వేయించుకోండి మీకు లాభం తప్ప నష్టం ఉండదు అని చెప్పింది ఆమె మాటలు విని ప్రజలు వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నారు లక్షల మంది ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు మొదటి అడుగు ఆమె వేసింది మిగిలిన వారు ఆమెను వెంబడించారు అబ్రాము కూడా మొదటి అడుగు వేశాడు మనమంతా ఆయన అడుగు జాడల్లో నడుస్తా ఉన్నాం అందుకనే ఆయన విశ్వాసులకు తండ్రి అని పిలువబడ్డాడు నీ సంతానాన్ని భూమి మీద రేణువులో వెళ్ళి చేస్తాను అని దేవుడు అబ్రాముకు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు అబ్రాముతో అన్నాడు ఈ దేశం యొక్క పొడుగున వెడల్పున నువ్వు సంచరించు నేను దానిని నీకు ఇస్తాను అని ఆ వాగ్దానము నెరవేర్చాడు మోస నాయకత్వంలో ఇస్రాయేలీలు కణాను దేశము వెళ్ళి ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకున్నారు ఈ రోజుకి ఆ దేశం యూదుల చేతుల్లోనే ఉంది యూదులకు ప్రస్తుతం శ్రమలు కలుగుతున్నాయి వారిని ఆ దేశం నుండి వెళ్ళగొట్టే ప్రయత్నాలు తీవ్రంగా జరుగుతున్నాయి ఈ వారం కూడా టెర్రరిస్టులు ఇస్రాయేల్ దేశంలో అనేక మంది ప్రాణాలు తీశారు అయితే భవిష్యత్తులో యేసు క్రీస్తు పాలనలో దేవుడు అబ్రాముకు చేసినటువంటి యొక్క వాగ్దానము సంపూర్ణముగా నెరవేరుతుంది అబ్రాము దేవుని వాగ్దానాలు నమ్మి హెబ్రోని వెళ్ళాడు అక్కడ మమ్మిల దగ్గర ఉన్నటువంటి సింధూర వృక్ష వనములో దిగి యహోవాకు బలిపీఠము కట్టాడు అబ్రాము జీవితాన్ని మీరు గమనించండి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవునికి బలిపీఠం కట్టాడు ఆరాధన లేకుండా మన జీవితానికి అర్థం లేదు అందుకనే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆరాధన చేయాలి అబ్రాము జీవితము దేవుని ఆరాధనలో ముందుకు సాగింది లోతుకు ఆ అనుభవం లేదు ఆయన దేవునికి బలిపీఠం కట్టినట్లు మనకు ఎక్కడా కనిపించదు మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే లోతు నశించిన వ్యక్తి కాదు లోతు రక్షించబడినటువంటి వ్యక్తి రెండో పేతు రెండో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలు మనం చూద్దాం దుర్మార్గుల కామ వికార యుక్తమైన నడవడి చేత బహు బాధపడిన నీతి మంతుడగు లోతును తప్పించను ఆ నీతి మంతుడు వారి మధ్యను కాపురముండి తాను చూచిన వాటిని బట్టి వినిన వాటిని బట్టి వారి అక్రమమైన క్రియల విషయములో దిన దినమో నీతి గల తన మనస్సును నొప్పించుకొనుచు వచ్చెను సుధమై అంత అందంగా ఉంది నా పంట పండిపోయింది అని లోతు సుధమకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ పట్టణస్తులు చాలా దుర్మార్గులు వారి యొక్క కామ వికారయుక్తమైన నడవడి చేత లోతు ఎంతో బాధపడ్డాడు వారి మాటలు విని వారి చేతలు చూచి ఆయన మనస్సు ఎంతో బాధపడింది ఇక్కడ లోతు నీతి మంతుడు అని పిలువబడ్డాడు ఆయనకు నీతి గల మనస్సు ఉంది ఆయన రక్షించబడిన వాడే నశించిన వాడు కాదు 
అబ్రాము పరలోకము వైపు చూచి జీవించే విశ్వాసకి లోతు భూలోకం వైపు చూసి జీవించే విశ్వాసకి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు అబ్రాము దేవుని పిలుపును అందుకొని వాగ్దాన దేశం వైపు నడిచాడు లోతు తన మనస్సు పిలుపునే వినాడు సొదమ అందాలు ఆయనను ఆకర్షించినాయి అందులోకి వెళ్ళి తన ఆనందాన్ని తన సహవాసాన్ని తన భార్యను తన కుమార్తెలను సమస్తం కోల్పోయాడు అబ్రాము పరలోకాన్ని చూచి విశ్వాస యాత్రను కొనసాగించే విశ్వాసికి సాదృశ్యంగా ఉంటే లోతు భూలోక మాయలలో చిక్కుకొని దేవుడు అనుగ్రహించే ఆనందాన్ని పొందలేని శరీర సంబంధమైన విశ్వాసికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు ఈరోజు మనం ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చూసాం అబ్రాము లోతు ఇద్దరు బంధువులే ఇద్దరు దేవుని సంబంధులే ఇద్దరు రక్షించబడిన వారే ఇద్దరు కొంతకాలం కలిసి ప్రయాణం కూడా చేశారు ఆ తర్వాత వారు విడిపోవలసి వచ్చింది అబ్రాము హెబ్రోను వెళ్ళాడు దేవునికి బలిపెట్టం కట్టి దేవుణ్ణి ఆరాధించి దేవుని సహవాసంలో సంతోషించాడు లోతు సుదమ వెళ్ళి పాపాత్మల మధ్య నలిగిపోయాడు సుదమ మీద దేవుని శిక్ష దిగివచ్చినప్పుడు తన ప్రాణాలతో బయటపడినప్పటికీ ఆయన జీవితము దేవుని ఆరాధనకు సహవాసానికి సంతోషానికి దూరంగా ఉంది మనం అబ్రాము వలె ఉండుటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేయగాక అదేనేటి మా యొక్క ప్రేమ సందేశం ప్రేమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభ మరోసారి మీ ఘనమైన నామమునకు వందనముల స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము అబ్రాము వలె కణాను వైపుకు వెళ్ళొచ్చు పరలోకం వైపుకు వెళ్ళొచ్చు ఆనందించేవారుగా మమ్మల్ని చేయండి లోతు వలె లోకమును చూచు ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి పాపములు చిక్కుకున్నటువంటి సోదరి సోదరులను నీ యొక్క వాక్యము చేత సంధించి వారిని ఆ స్థితి నుండి బయట పెట్టవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా అనారోగ్యముతో బాధపడుతున్న సోదరి సోదరులను కూడా మీరు ముట్టి స్వస్థపరచవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా ఈ ప్రార్థన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొని సునామ తండ్రి ఆమె తిరిగి వచ్చేవారు మరోసారి కాదు మహిమాస్తుతి 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 మ